பேடி அப்பனை எனக்கு வந்து நான் ஒரு வீட்டில் தங்கியிருந்தேன் அங்கே தான் அவர் இருந்தார் அப்போ ஒரு இயக்குனர்கிட்ட அவர் உதவியாளராக இருந்தார் ஒரு சிறந்த உதவியாளர் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்களுக்கு சாப்பாடு வாங்கி தருவாங்க டீ வாங்கி தருவாங்க அவங்க தூங்கிட்ட பிறகு வீட்டுக்கு போயிட்டு எழுப்புறதுக்கு முன்னாடி அவர் முன்னாடி வந்துடணும் காலையில் அப்படி இருப்பார் அந்த 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 ஃப்ளாட்டில் தான் இருந்தார் சரி நான் என்ன நினச்சேன் இவ்வளோ ஒரு சின்சியரான ஒரு உதவி இயக்குனராக இருக்கார் நம்மளுக்கெலாம் ஒரு பயம் இருக்கும் ஏன்னா அந்த உதவி இயக்குனர்கள் வந்து சின்சியராக இருக்கும்போது இவங்க சினிமாவில் வந்து மிகப்பெரிய உச்சத்தில் நமக்கு வருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று தோணும் எனக்கு ஆனால் அந்த பேர் மட்டும் எனக்கு இது வந்து சினிமா பெருமையில் ஒரு தொழிலதிபர் பேர் மாதிரியாக இருக்கும் எனக்கு அந்த வேடியப்பன்ற பேர் இது ஒரு வேளை பேரை மாற்றிக்குவாரா இல்லை ஒரு வேடியப்பன்னா தொழிலதிபர் பேராக தான் எனக்கு என் மனசில் படுது திடீர்னு பார்த்தா ஒரு நாள் வந்து டிஸ்கவரின்னு ஒரு புக்கு ஷாப் ஓப்பன் பண்ணு பார்த்தா அது வந்து பார்த்தா எந்த உதவி இயக்குனர் வந்தாலும் ஒரு புக்கு நம்மக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்கன்னா அது அங்கே டிஸ்கவரிலேருந்து வாங்கணும் சார்னு சொல்லுவாங்க பயங்கர ஃபேமஸாக இருந்தது அதுக்கு பிறகு பார்த்தா நிறையா கதைகளை அவரே வந்து ரைட்டர்கிட்ட இருந்து அவர் வந்து ரைட்ஸ் வாங்கி இது பண்ணார் புத்தகம் போட ஆரம்பித்தார் அதுக்கு பிறகு பார்த்தா அயல் சினிமான்ற ஒரு ஒரு சிறந்த ஒரு அதாவது அதான் பாலா சொன்ன மாதிரி ஒரு தரத்தோட ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்யும்போது அது உச்சபட்ச தரத்தோட நம்ம வெளியிடணும் அப்படின்ட்டு வேடியப்பன் நினச்சது தான் அந்த புத்தகங்களுடைய மிகப்பெரிய வெற்றியாக நான் நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் ஏன்னா நிறையா நம்ம இப்போ ஏன் பாக்கியராஜா இருக்காங்கன்னா அவங்க புக்கு போட்டிருக்காங்க பாக்கியா நாங்கள்லாம் கேள்வி பதிலுக்காகவே அப்போ படிப்போம் இப்போ அவங்க இந்த புத்தகத்தை பற்றி நிறையா பேசலாம் எனக்கு அதான் தெரிஞ்சது ஏன்னா ஒரு புத்தகத்தினுடைய குவாலிட்டி பாக்கியாவில் நாங்கள்லாம் அட்டை பக்கத்துக்காகவே வாங்குவோம் ஃப்ரெண்டு என்ன அட்டை போடுறாங்க அப்படின்ட்டு வாங்குவோம் அடுத்தது ஐயாவுடைய கேள்வி பதிலுக்காக வாங்குவோம் அந்த மாதிரி இதில் ஒவ்வொரு பக்கமும் நான் ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப தரத்தோடு இருக்குது இந்த புக்கு இந்த புக்கு இந்த ஒரு வருஷம் இந்த புக்கு நூறு வருடம் தமிழ் சினிமாவில் நூறு வருஷம் மாதிரி நூறு வருடம் வரணும் அது அவங்களுடைய பையன் பேரன் அப்படி வந்து பரம்பரை பரம்பரையாக ஒரு தொழிலதிபர் ஆகிற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி மாலை வணக்கம் மேடியர் விட்டிருக்கும் அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கும் அனைத்து வாசகர்களுக்கும் அண்டு இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரி மேலே ஆர்வமாக இருக்கிற எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் முதல்ல என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வேடியப்பன் அவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான முயற்சி இந்த மாதிரி ஒரு தரமான மேக்சின் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆன உடனே என்கிட்ட வந்து ஒரு காப்பி அமைச்சார் நான் ஐ சாட் வித் இம் அதை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு இன்ஃபேக்ட் அந்த இஷ்யூவில் எந்த ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் உடனே ஃபோன் பண்ணி நான் வேடியப்பன் சார்க்கு சொல்லுவேன் சார் இது மிஸ்டேக் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பேஜ் இப்படி இருக்குது அந்த பேஜ் அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் தான் புத்தகங்கள் படிக்கிறது அந்த இந்த மாதிரி ஒரு தரமான மேகசின் கொண்டு வரத்துக்கு மிகப்பெரிய தைரியம் வேணும் அதுவும் தமிழ் சினிமாவில் தமிழ் சினிமாவில் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி பத்திரிகைகள் படிக்கிற அது வந்து குறைஞ்சி வர ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு தரமான மேகசின் ஹை குவாலிட்டியில் ஆர்ட் பேப்பரில் இவ்வளோ அற்புதமான கருத்துக்களோட இவ்வளோ அருமையான விஷயங்களோட ஒரு புத்தகம் கொண்டு வரது அன்லஸ் யூ ஹவ் அ டீப் ஒரு வார்த்தை சொல்ல போகிறேன் திட்டு விழுப்பது எங்கிட்ட நாசர் சார்கிட்ட இருந்து பேஷன் இல்லைன்னா பண்ண முடியாது இந்த வந்து சினிமா மேலே அவருக்கு ரொம்ப ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அப்படி சொல்லிடுறேன் எஸ்கேப் அவர்கிட்ட வந்து ஸோ பேஷன் கிடையாது அவருக்கு ஒரு சினிமா மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு பேஷன் இல்லாமல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கிறதுட்டு தான் வேடிப்பின் சாராலும் அவரோட டீம் தீபா எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சிறப்பாக எவ்ரி இஷ்யூ நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டுருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் இது தொடரணும் இந்த மாதிரி ஒரு மேக்சின் தமிழ் சினிமா அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சினிமா ஆர்வலருக்கு கண்டிப்பாக வரணும் உங்களுடைய முயற்சி தொடரணும் வாழ்த்துறேன் சேம் டைம் என்னுடைய ஒரே ஃபீட்பேக் என்னென்னா ஒரு சினிமா இன்றைக்கி பாருங்க நம்ம ஒரு ஃப்ரீயாக கூப்பிட்ற ஒரு இதுக்கே வரமாட்டேன்றாங்கன்னா அவா பார்வையாளர்கள் வரமாட்டேன்றாங்கன்னா எந்த அளவு தமிழ் சினிமா பிரச்சனைகளை சந்திச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் டிக்கெட் கொடுத்து தியேட்டருக்கு போனோம்னா எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க மக்கள் ஸோ அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணி ஆகணும் நம்ம எப்போவுமே இப்போ நம்மளுடைய ரீடர்ஸும் வரணும்னா என்னுடைய ஒரே ரிக்வஸ்ட் டு த எடிட்டர் அண்ட் டு வேடி பென்சார் அண்ட் எவ்ரிபடி ப்ளீஸ் ஹாவ் தமிழ் சினிமா ஆஸ் அ ஃபோக்கஸ் எவ்ரி இஷ்யூ அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பக்கம் இதில் வந்து நீங்கள் நாற்பது பக்கம் இருக்குன்னா எத்தனை பக்கம் இருக்குது அறுபத்தி ஏழு பக்கம் இருக்குன்னா பத்து பக்கம் தமிழ் சினிமா தமிழ் சினிமா பற்றி அலசி ஆராய்ஞ்சி நீங்கள் வந்து ரிவ்யூஸ் எழுதுங்க எல்லாம் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களோட ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபென்டாஸ்டிக் ரைட்டர்ஸ் அஜயன் பாலா சார் தொடங்கி எத்தனையோ பேர் பிரமாதமாக எழுதுகிறாங்க இதில் நீங்கள் ஒன்லி அயல் சினிமா
அவள் அப்படித்தான் மட்டும் மட்டும் இல்லை ஒரே ஒரு கிராமத்திலே அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ராஜாஜி சார் எழுதின திக்கெட்டர் பார்வதி இந்த மாதிரி படங்களாக சூப்பரான படங்கள் இருக்குது அந்த காலத்திலே நைன்டீன் செவன்டி ஒன்லேயே சிறப்பான கருத்துக்களை வந்து மனோன்மணி படத்திலே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன்ல ஆரம்பித்து இவ்வளோ படங்கள் வந்து சிறப்பான படங்கள் இருக்குது மிஸ் பண்ணாதீங்க பார்க்காதீங்க பார்த்துருங்க பார்த்துருங்க சொல்கிறது இல்லை தமிழ் சினிமா இருக்கணும் ஓகேங்களா நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்காக தான் இந்த புத்தகம் தமிழ் எழுதுகிற புத்தகத்தில் தமிழை வெளிவர ஒரு புத்தகத்தில் நீங்கள் தமிழ் சினிமா வாழ்த்து சொல்லணும்னா நம்ம தமிழ் சினிமாவே மதிக்காத மாதிரி ஆகிடும் ஸோ என்னுடைய கோரிக்கையை தான் சொல்கிறேன் உங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல எனக்கு வந்து மேடையில் வாழ்த்தும் போது கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் ஒரு கருத்து சொல்லணும் அதாவது நம்ம அடுத்த கட்டம் நீங்கள் போகிறதுக்கான ஒரு வாழ்த்து சொல்லணும் கண்டிப்பாக இது அயல் சினிமா தான் இருக்கணும் அது வந்து நல்ல விஷயம் ஒரு ஃபோக்கஸ் ஆனால் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பக்கம் வந்து தமிழ் சினிமாவை கரண்ட் சினிமா பாஸ் சினிமா ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து முக்கியமான சினிமாக்கள் அறிமுகப்படுத்தலாம் மக்கள் மறந்து போன பசி மாதிரி படங்களை அறிமுகப்படுத்தலாம் இந்த ஆடியன்ஸ்க்கு இந்த காலகட்ட ஆடியன்ஸுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் கேபிள் சங்க சார் இங்கே இருக்கார் அவர் சன் என்கிட்ட சொல் அவருடைய சன் சொன்னாரா எங்கள் படம் மிஸ்டர் சன்னமலில் கார்த்திக் சார் நடிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திக் சார் அவர் யார் சார் அப்படின்னு அவர் சன்னு கேட்குறாராம் ஸோ மறந்து போன ஏன்னா இந்த ஜென்ரேஷன் தெரிஞ்சது கௌதம் கார்த்திக் மட்டும்தான் இல்லைனா அவங்க யங்ஸ்டர்ஸ் மட்டும் தான் தெரியுது அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது வந்து கார்த்திக் சார் நூற்றி ஐம்பது படத்தில் ஹீரோ நடிச்சிருக்காரு சிறப்பாக நடிச்சிருக்காரு இல்லை இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியாத பல நடிகர்கள் இருக்காங்க பல திரைப்படங்கள் இருக்குது அதை மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்க சிறப்பான படங்கள் தமிழ் சினிமாவில் எவ்வளோ வந்திருக்கு அட்லீஸ்ட் ஐயாயிரம் படமும் சிறப்பு இல்லைன்னா ஐநூறு படம் சிறப்பாக இருக்கும் அந்த ஐநூறு படத்தை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துங்க அடுத்தடுத்த கட்டத்தில் அந்த மக்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கு வழியும் வரை சொல்லுங்கள் ஏதாவது டிவிடி இருந்தால் டிவிடி எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் எதாவது வழி சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து தமிழ் சினிமாவையும் கொண்டாடணும்னு கோரிக்கை வச்சு இந்த ரெண்டாவது துவக்க விழா அதே மாதிரி எவ்ரி இயர் சிறப்பாக நடக்கணும் ஒன்றே ஒன்று எப்படி சினிமாவை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் என்னென்னலாம் வேலை பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுங்கள் வாசகர்களை இங்கே கொண்டு வரத்துக்கும் இந்த பத்திரிகையை படிக்கிறதுக்கும் அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுங்கள் அதுக்கான விஷயங்கள் மார்க்கெட்டிங் நிறைய பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை போய் சேர்ந்ததா அந்த முயற்சிக்கான ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ வாழ்த்துக்கள் வெடியப்பெண் அந்திப்பா வாழ்த்துக்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் இங்கே வந்து இந்த பார்வையாளர்கள் சண்டே ஈவினிங் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னை பொறுத்தவரையில் அயல் சினிமா என்பதற்கு நான் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அர்த்தம் என்னவாக இருக்க முடியும் என்றால் ரீஜனல் ஃபிலிம் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் தான் நான் எடுத்துக்கொள்ளணும் ஆசைப்பட்றேன் அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு அயல் சினிமா அது தமிழ்லையும் இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமாக இன்றைக்கி த ஹிந்தியில் கூட நிறையா ரீஜனல் ஃபிலிம்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மராட்டியில் இருக்குது பெங்காலியில் இருக்குது மலையாளத்தில் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஸோ அயல் சினிமா முக்கியமாக இங்கே வந்ததுக்கான அடிப்படை காரணமாக எனக்கு நான் வந்து அயல் சினிமாவுடைய வாசகனாக தான் இருக்கிறேன் முக்கியமாக தீபா அவர்களுடைய தமிழாக்கம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் தான் தீபான்றது தெரியும் அது வரைக்கும் நான் அவங்களுடைய வாசகனாக தான் இருந்துட்டு இருந்தேன் அஜயன் பாலா அவர்களுடைய எழுத்துக்கள் ராஜ்குமார் சாருடைய கட்டுரைகள் இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானதாக நான் பார்க்குறேன் இன்றைக்கி என்னை போன்ற சினிமாக்குள்ளே வந்து வந்த இயக்குனர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை வரப்போகிற இயக்குனர்கள் இயக்குனர் எல்லாேருக்குமே வந்து இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி அயல் சினிமா ரீஜனல் ஃபிலிம் பண்ணுறதுக்கான தேவை நிறையா இருக்குது எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் நமக்கு இந்த இந்த ரூமை விட்டு வெளியில் போனாலும் இந்த ரூமுக்குள்ள இருந்து எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள்ன்றது நிறையா இருக்குது இஷ்யூஸ் இருக்குது கலைகளை பற்றி பேசுறதுக்கான நிறைய தேவைகள் இருக்குது பண்பாட்டை பற்றி பேசுறதுக்கான நிறைய தேவை இருக்குது தேவை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவசியம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதுக்கு ஏற்ற சந்தையும் இன்றைக்கி நிறைய இன்றைக்கி உருவாயிருக்கு ஏன்னா இன்றைக்கி சும்மா நம்ம வந்து தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகிற படங்களை மட்டும் நம்பி இல்லாமல் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசான் போன்ற வெல் பல்வேறு தளங்களில் நம்மளுடைய திரைப்படங்களில் நம்மளோட கண்டென்ட்டை வெளியில் கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு 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 வாய்ப்பு இருக்குது சந்தை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அந்த வகையில் இன்னைக்கு இந்த அயல் சினிமாங்கிற பத்திரிகை என்னை போன்ற இயக்குநர்களுக்கும் வரக்கூடிய அனைத்து இயக்குநர்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்குதுங்கிறத நான் மறக்க முடியாது ஆனால் நான் சொன்ன பாஞ்சு சார் தனஞ்சயன் சாரும் நாசு சாரும் ஷே ஷேர் பண்ணிட்டாங்க நான் அதை சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டு இருந்தேன் நிறைய படங்கள் அயல் சினிமாவில் இருந்து அதாவது வேர்ல்ட் மூவிஸ்லேருந்து ஹாலிவுட் மூவிஸ்லேருந்து
தவிர்க்க முடியாத திரைப்படங்கள் இருக்கு பாலசக்தி வேல் சார் சொன்ன மாதிரி ஒளிவிடு வசதி கழிலாம் மிகச்சிறந்த திரை திரைப்படம் அந்த திரைப்படங்களை பற்றின அவங்க அந்த பத் அதை பற்றின சில தகவல்களும் அதை எப்படி செய்தாங்க அது அதுக்குள்ளே இருந்த ப்ராசஸ் என்ன இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி மற்ற சினிமாக்களில் எப்படி பண்ணாங்கன்றது அவங்களுக்கு பொலிட்டிக்கலாக சோஷியலாக பல்வேறு ரீசன்ஸ் இருக்குது பல்வேறு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதெல்லாம் மறுக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் அந்த அதெல்லாம் மறுக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்தில் தான் பக்கத்தில் இருக்கிற நம்ம மாநிலங்களில் இருக்கிறவங்க பண்ணுறாங்க அவங்களோட நேர்காணல்கள் இன்னும் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக அயல் சினிமா மிகப்பெரிய ஒரு இன்னொரு இன்னும் நிறைய எண்ணிக்கை எவ்வளோ தான் முக்கியம் இல்லைனாலும் சொல்லணும் சார் நமக்கு அது தேவைப்படுற ஒரு ஒரு தேவை இருக்குது வேறு வழி இல்லை ஏன்னா நமக்கு நிறைய பேர் இன்றைக்கி அதை பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்குது அந்த தேவையை கண்டிப்பாக அடுத்த ஆண்டு விழாவில் பூர்த்தி செய்யும் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரெண்டு பேர் வந்து இங்கே ரொம்ப அற்புதமாக பேசினாங்க எல்லோரும் பேசினாங்க அதை கலாச்சார ரஷ்ய கலாச்சார மையத்தில் பாதிப்புகளை வந்து அதிகமாக சொன்னவர் வந்து பொன்வண்ணன் அதே மாதிரி நான் பேசும் விருப்பம் நினச்சி இல்லை அவர் பரவாயில்ல ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் அந்த அயல் சினிமாவுடைய வந்து தாக்கங்கள் வந்து சினிமா உலகத்துக்கு போகணும்னு சொன்னாங்க ஒரு முக்கியமான மெசேஜ் நான் என்னை பொறுத்த வரல அப்படி இருக்கும்போது எனக்கும் இந்த சினிமாவுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படி கூட நினைக்கலாம் பல பேர் காரணம் நான் ரஷ்ய கலாச்சார மையத்தில் வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்று வரைக்கும் லைப்ரரி நான் அந்த அருண்மொழிக்கு தெரியும் பிறகு இந்திய ரஷ்ய வர்த்தக சபையில் பொதுச் செயலாளராக இருக்கேன் பிறகு பிஆர்ஓ இன்றைக்கி இன்ஃபர்மேஷன் அட்வைஸராக இருக்கேன் மாஸ்கோவில் ரஷ்ய மொழி படிச்சுட்டு வந்த பிறகு நான் செய்த முதல் மொழிபெயர்ப்பு முதல் மரியாதை சோவெக்ஸ் போர்ட் ஃபிலிம் அன்றைக்கு அதை விலைக்கு வாங்கினாங்க அதை வந்து மொழிபெயர்க்க சொல்லி வைரம்புத்து வந்து பாரதியார் கூப்பிட்டு வந்தாருங்க அப்பொழுது வந்து முந்தானை முடிச்சு படம் பாரதிராஜ் அவர்கள் உமாபதி அவர்கள் வேலூரில் மீட் பண்ணோம் பறந்துருக்கலாம் உமாபதி சார் தந்தி டிவியில் இருக்கார் இன்றைக்கி அந்த படம் வந்து ஏவிஎம் வந்து சரவணன் சார் வந்து பேசினார் முந்தானை முடிச்சு அவன் கடலோர கவிதைகள் இதில் குறிப்பாக ரெண்டு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் வந்து நாசர் ரொம்ப அழுதுவாக சொன்னார் நம்மெல்லாம் நம்ம நாகரிகமாக வளர்ச்சி ஆனால் கலையை வந்து நம்ம வெளியில் கொண்டு போகலைங்கிறது என்னுடைய பார்வை இங்கே நீங்கள் சொன்ன சிலபஸ் சனி ஸ்லோவிஸ்கியை பற்றி சொன்னது மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்ட படங்களை பற்றியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ரஷ்யன் நிறைய பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ரஷ்யா நிறைய வாங்கியிருக்கு அது ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் வந்து அது போக முடியாத சூழ்நிலை ரெண்டு பக்கமும் இருக்கலாம் தாம்ஜூம் படத்தை வந்து மாஸ்கோ செயின் படத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் ஷூட்டிங் நான் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தேன் அவர் இந்தியா என்ற ஒரே காரணத்துக்காக செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் ஃப்ரீயாகவே கொடுத்தாங்க லொக்கேஷன் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக பிறகு வந்து ஏழாவது மனிதன் ரஷ்யாவில் மொழி பெயர்த்தாங்க இப்படி பல படங்கள் போனாலும் நாம் வந்து பல்வேறு விழாக்களில் அந்த திரைப்பட விழாக்கள் சர்வதேச விழாக்கள் அந்த காலத்தில் இன்றைக்கி நடந்துகிட்ருக்கு மாஸ்கோ செ மாஸ்கோவில் நடக்குது செயின்ட் பீட்டர் இதில் செயின் அது தாஷ்கனில் நடந்துகிட்ருக்கு இது ஒரு சின்ன தகவல் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா விஸ்வரூபம் ஷூட்டிங்காக கமலஹாசன் வந்து லொக்கேஷன் ஷூட் பண்ணுறது அனுப்பிச்சிருந்தார் விஸ்வரூபம் நான் தாஷ்கன் போயிருந்தேன் ஆப்கன் பார்டர் வரைக்கும் போயிருந்தேன் அப்போ ஒரு இங்கே தாஷ்கனில் ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிடும்போது எனக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு என்னென்னா அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஹோட்டலில் உள்ள நான் தங்கியிருந்த ரூ ஹோட்டலில் ராஜ் கபூர் ரெஸ்டாரண்ட்னு ஒன்று போட்டிருந்தாங்க இதில் ஹோட்டலில் போய் தாஜ் கபூர் ரெஸ்டாரண்ட் என்ன விஷயம் ராஜ் கபூர் வாங்கியிருக்கார் போகிற நினச்சிட்டு நான் கேட்டேன் அந்த ஓனர் சாரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அவர் சொன்னார் இல்லை இல்லை ராஜ்கோப்பர் இங்கே வந்து தங்கனார் அப்படின்னு அப்போ அந்த ஃபிலிம் சம்மந்தப்பட்டவங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை தாஷ்கல் நடந்த அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு வந்து ராஜ்கோபர் கூப்பிட்டுருக்காங்க அவர் போனதுமே அங்கேருந்து அத்தனை டெலிகேட்ஸ் கிட்ட ஆயிரக்கணக்கான டெலிகேட் எழுச்சி நின்றான் ராஜ்கோபூர் என்ற மாபெரும் கலைஞனுக்கு கொடுத்த மரியாதை அப்போது வந்து அவர் எமோஷன் ஆகி அந்த இதில் பேசும்போது சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய அன்பு வச்சுருக்கேன்னு தெரியாது எனக்கு இந்தியா மேலேயும் என் மேலேயும் அதனால் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் நான் உயிரோடு இருக்கும் வரையில் நான் இறந்த பிறகு கூட எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் நீங்கள் கட்டாயம் அழைக்க வேண்டும் நான் வருகிறேன் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இதை பற்றி அவங்க சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஆனால் நான் பல முறை என்னுடைய தனிப்பட்ட அனுபவம் வந்து பல படங்களை என் மொழிபெயர்த்து நான் ஒரு இயக்குனரை வந்து ஒரு பேட்டி கண்டு ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு படைப்பாளி மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான படைப்பாளி ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் படம் எடுப்பார் ஒரு படத்தை அவரை பார்த்தா கடைசியில் ரீச் பண்ண மு
சீர் திரைப்பட விழாவுக்கு போகிறீர்களா என்றால் அதுக்கு வந்து யாரும் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறது அப்போ நீங்கள் எக்ஸ்போஷர் எப்படி வரும் இப்போ அயல் சீன் மழையிருக்காங்க எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்க எனக்கு தெரியல வேதியை பண்ண கேட்டால் தெரியாது ஆகையால் இதை நான் குறையாக சொல்லவில்லை அது வந்து இன்னும் நம்ம நான் கமலஹாசன் ஒரு முறை சொன்னேன் தாஷ்கண்டு பேசும்போது எப்படி அங்கேருந்து பார்த்தா நீங்கள்லாம் சிறைச்சாலில் இருக்க மாதிரி தெரியுது சார் வீட்டு வாசப்பட்டு நடந்து போனால் கூட வாட்ச் பண்ணி ஏன் போகிறோம் கேட்குறான் ஸோ இந்த படைப்பாளிகளுடைய சுதந்திரம் சிந்தனை ஓட்டங்கள் வந்து வெளிப்படணும் சொன்னால் மொழி தெரியாத மக்கள் வாழ்கின்ற பெரும்பகுதி ஈஸ்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரி ரஷ்யா உள்பட ரஷ்யன் ஃபெடரேஷன் சிஐஎஸ் கண்ட்ரிஸ் உள்பட மொழி தெரியாது இங்கிலீஷில் கூட தெரியாது அவங்களும் அவங்க தமிழ் இது ரஷ்யன் மொழி தான் தெரியும் அப்படிப்பட்ட இடங்களெல்லாம் அந்த படங்கள் போகும்போது அந்த கலாச்சாரத்தினுடைய வேர்கள் என்ன இப்போ நம்ம சென்னி சர்வஸ்கி பற்றி பேசுகிறேன் லைப்ரரியில் இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் லைப்ரரியில் சென்னி சர்வஸ்கியுடைய இவ்வளோ அருண்மொழிக்கு தெரியும் அது மாதிரி பல்வேறு படைப்புகள்லாம் அங்கே இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்து படிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்போது இதை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் வந்து திரைப்படத்துறை நம்ம நம்மளும் படைப்பாளிகள் வி ஆர் நாட் கன்சியூமர் கன்சியூமர்ஸ் வந்து திரைப்பட படைப்பாளிகள் தான் நம்ம பார்த்து ரசிப்போம் அவ்வளோ அது மாதிரி தெரியாது இது ஒரு முயற்சியாக ஒரு முயற்சி வந்து பாராட்டத்தக்கது அது வேதி இப்போ எடுத்துக்கிற ஸ்டெப்ஸ் வந்து நல்ல ஸ்டெப் அது வெற்றி பெறணும் இது ஏன்னா இவ்வளோ தான் பேசணும் நீ என்ன பண்ண கேட்காதீங்க என்ன இப்போது முதல் முறை அவனை பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாத இறுதியில் ரஷ்யாவுக்கு எங்களை தூது கொடு போகுது அதில் அந்த குழுவில் நான் ஒரு ஆளாக இருக்கேன் அது வந்து முதல் இந்திய ரஷ்ய தமிழ் கூட்டு தயாரிப்பு படம் அதுக்கான ஒப்பந்தம் மாஸ்கோ நகரில் கையெழுத்திட இருக்கிறது அதன் அலுவலகம் ரஷ்ய கலாச்சார மையம் நன்றி அடுத்து திரு இளநகை அவர்கள் சிடெக்ஸ் பெட்ரோ கம்பெனி நிர்வாக இயக்குனர் டிஸ்கவரி புக் பிளஸ் உடைய இயக்குனர் எங்களின் வழிகாட்டி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஒரு கெமிக்கல் இன்ஜினியர் அண்ட் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருக்காலு இங்கே சம்மந்தமே இல்லாமல் வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்க பட் ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிஸ்கவரி புக் பேலஸை பார்த்தோடனே அதில் வேடியப்பன் அறிமுகமாகி அதில் பங்குதாரராகி அதனோட வளர்ச்சியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருக்க வகையில் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க அவர் அயல் சினிமா ஆரம்பிக்கிறப்பையும் நான் உடனடியாக நிச்சயமாக அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஒரு இதழ் வெளிவர்றதில் எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே செலவாகுது வரவு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் இருக்காது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் அதுக்கு முடியும் அனைமாதிரி இன்றைக்கி எல்லோரும் வந்திருக்காங்க ஜாம்பவான்கள்லாம் நிச்சயமாக வேடியப்பனை எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஈன்ற பொழுதில் பிரதி வகுக்கும் தாய்மாங்க அந்த மாதிரி தீபா வேடியப்பன் ஏ ஆர் ராமநாதன் அவங்கெல்லாம் இந்த இதழ் வெளிவர்றதுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இந்த ஒரு வருட காலம் பணிபுரிந்தார்கள் அவங்களுக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு வருஷத்தில் இந்த விழாவில் பங்கு பெறுறதுக்கு எப்படி இந்த விழா மேடையில் சிறப்பானவர்கள் இருக்கிறார்களோ திரு பாக்கியராஜ் திரு தனஞ்சயன் அந்த மாதிரி எல்லாரும் பெருமைக்குரியவர்கள் இருக்காங்களோ அதுக்குள்ளே இங்கே வந்திருக்க வாசகர்களும் ரொம்ப பெருமைக்குரியவர்கள் எண்ணிக்கையினால் நீங்கள் பெருமைப்பட வேண்டியதில்லை ஒவ்வொரு அரசியல் கூட்டத்துக்கும் லட்சக்கணக்கில் வர்றாங்க அதை வச்சு அந்த அரசியல் கட்சி மிக பெருமையான கட்சின்னு சொல்ல முடியாது இங்கே வந்திருக்கிற நீங்கள் வந்து நூறு பேருக்கு குறைவாக இருந்தாலும் மிக சிறப்பான வாசகர்களை மிக சிறப்பான நண்பர்களை பெற்றவர் வேடியப்பன் அது போல் இந்த அயல் சினிமாவுக்கு இன்றைக்கி கிடைச்சிருக்க வாசகர்கள் அவ்வளோ அருமையானவர்கள் அவர் தனஞ்சயன் சார் சொன்ன மாதிரி தமிழ் சினிமாவை பற்றியும் ஒரு ஏழு எட்டு பக்கம் எழுதணுங்கிறது என்னோடய ஆர்வம் அதை நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கேன் அது போல் கேரள வங்க படங்களை பற்றியும் எழுதலாம் ஏன்னா டே ஆஃப் த ஜாக்கிங்கிற மாதிரி படம்லாம் பார்க்குறப்ப பிரமிப்பாக இருந்தாலும் அதோட நல்லா இருக்கும் எனக்கு விடியுமுறை காத்திரி இன்றைக்கும் பார்த்தா அவர் பாக்கியராஜ் சாரோட அந்த படங்கள்லாம் சார் அப்போ காஃபி சாப்பிட்றது தான் பேசிகிட்டு இருப்போம் சொன்னோம் புதிய வார்ப்புகள் நாங்கள்லாம் அந்த எழுபத்தாறு எழுபத்தேழில் அந்த மாற்றங்கள் நடந்தப்ப அவரோட கதை அமைப்பை பற்றி அமிதாப் பச்சன் அவர்களே மிக பெருமையாக பேசினார்கள் ஒரு கட்டத்தில் அந்த அளவுக்கு ஜாம்பவான்கள்லாம் நம்ம தமிழில் வச்சுருக்கோம் அவரோட கல்லூரி அவர் என்னையே சீனிவாசன் சொன்னார் நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சியை வச்சு படம் எடுக்க முடியாது அந்த தருமபுரி பஸ் எரிப்பை பற்றி மிக அருமையாக எடுத்தார் திரு பாலாஜி அந்த படம் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த எரிச்சவங்கெல்லாம் வெளியே வந்துடுவாங்க போல் இருக்குது நாளைக்கு நாள் அன்றைக்கி அது கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது ஒரு பக்கம் பட் அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இருந்தது பட் சுனாமியை பற்றி நம்ம பெரிய அளவில் ஒன்றும் படம் எடுக்கலை அயல் சினிமாவில் கூட எனக்கு தெரியலை அதே போல் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சென்னையே இந்த மழை நீரில் தத்தளிச்சப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு சீனகர் காலனியில் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டு குடும்பத்தோடு ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முப்பத்தாறு மணி நேரம் மொட்டை மாடியிலே இருந்தாங்க சாப்பிட்றதுக்கு கூட ஒன்றும் கிடையாது அவ்வளோ பெரிய லட்சம்
அந்த தலைமை நிர்வாகி ஏஆர்ஆர்ட்ட சொல்கிறதெல்லாம் மாதம் அட்லீஸ்ட் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்காவது நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொண்டு வந்தால் தான் இதை தொடர்ந்து நல்ல கட்டுரைகள் மக்களுக்கு போய் செல்ல முடியும் ஏன்னா இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்லாம் இன்றைக்கி வந்து படிக்கிறது நான் பார்த்திங்கன்னா ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் பேர் கூட படிக்க மாட்டாங்க இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆனால் ப்ராஃபிட் மேக்கிங்காக இருக்குது எப்படின்னா ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எனவே நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு கூட விளம்பரங்கள் தேவைப்படும் அதை நிச்சயமாக நண்பர்கள் உதவி செய்வார்கள் என்று நினைக்கிறேன் இந்த அயல் சினிமா மேலும் சிறப்புடன் இன்னும் பல ஆண்டுகள் வெளிவர என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி அடுத்ததாக வழக்கறிஞர் என்ன ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களை வாழ்த்துறை அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நல்லா பேசக்கூடிய பிரபலங்கள் இருக்கிறதுனால ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு மேலே பேசாமல் இருக்கிறது எனக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் மட்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ ஒரு தாய்லாந்து கோவையில் ஒரு பதினைமூணு பதினாலு பசங்க ஒரு பதினஞ்சு நாளாக மாற்றி மாட்டிகிட்ருக்காங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அவங்க பேரண்ட்ஸ் அந்த ஒரு கதறி பேசுகிறது அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு ஒன்று கூட புரியல ஆனால் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு எல்லாமே புரியுது ஸோ நம்ம நான் கூட நினச்சேன் மேபி இப்போ அறம்படம் அங்கே ரிலீஸ் ஆனால் படம் நல்லா சக்ஸஸ் கூட ஆகணும்னு நினச்சேன் இந்த சென்ஸ் என்னென்னா உணர்வுகள் மொழி வேறு வேறையாக இருந்தால் கூட உணர்வுகள் ஒன்று தான் இந்த அந்த அயல் சினிமா நான் ஃபஸ்ட்டு வேதியை பண்ணுற புக்கர் சொல்லும்போது சொன்னேன் நமக்கு எந்த அளவுக்கு அது ஏன் பிகாஸ் எனக்கு வந்து சினிமாவோடு நான் நேரடியாக சம்மந்தப்படாத ஒரு படம் பார்க்குறதோடு சரி ஆனால் இந்த இந்த புத்தகம் எந்த வகையில் நமக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ஏன்னா நிறைய இங்கே ஃபியூச்சர் டைரக்டர்ஸ்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் ஏதோ ஒரு நீங்கள் படிக்கும்போது அதில் ஏதோ ஒரு கருத்து வந்து உங்களுக்கு அதில் ஒரு ஸ்பார்க் கிடைக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் ரஞ்சித் அந்த காலா படத்தில் அந்த ஹீரோயின் சொல்லுவாங்களே நான் கூட என்னுடைய பழைய காதலை என்ன போய் பார்த்துட்டு வரலாம்னு நினைக்கிறேன்னு அது வந்து தாமரையுடைய கவிதை வரிகளில் படிக்கும்போது கிடைச்ச இன்ஸ்பிரேஷன் சொன்னார் அதனால் நமக்கு எதுலேருந்து எந்த இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்கும் தெரியாது அதனால் இங்கே இருக்க ஃபியூச்சர் டைரக்டர்ஸ் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நிறைய படிங்க இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆர்டிக்கல்லேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பார்க் கூட நீங்கள் ஒரு பெரிய படத்தை உருவாக்குறதுக்கு காரணமாக அமையலாம் தேங்க்யூ வெரி மச் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய முதற்கண்ட் வணக்கத்தை வச்சுக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாக ஒரு வேடியப்பன் பழக்கம் புத்தக கண்காட்சிக்கு வந்து நூல்கள் வாங்கும்போது அவருடைய இதுக்கு போய் பழக்கம் ஏதாச்சும் நான் தமிழ் இந்து பேப்பரும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் புக்ஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா அது எங்கே கிடைக்கும் அவர் தான் எனக்கு வாங்கி கொடுப்பார் அப்புறம் அது வந்து அப்படியே தொடர்ந்து எங்களுக்குள்ள ஒரு தொடர்பு இருந்தது நான் வந்து எங்கள் ஊரில் ஒரு நூல் நிலையம் ஒன்று ஒரு பத்து வருஷமாக நடத்திட்டுருக்குறேன் எங்கள் அப்பாவுடைய நினைவாக அதில் ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் புக்கு வச்சு எங்கள் கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லாம் படிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்குறேன் நூல்கள் படிக்கிறதுனால என்னென்ன பயன் அப்படிங்கிறது அது நாம் என்ன நினைக்கிறோம் அல்லது எங்கெங்கே போகிறோம் நான் வந்து தாய்லாந்து கம்பெனி எல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த நாட்டை பற்றியான புக்கெல்லாம் படிச்சுருக்கிறேன் புக்கை படிச்சுட்டு போகும்போது பார்த்தா என்னமோ அந்த நாட்டுக்கே நான் வந்து பல டைம் போயிட்டு வந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு ஒரு உணர்வு ஏற்படு அதனால் இங்கே வந்து இருக்கிற வரப்போகிற இயக்குநர்கள் எல்லாம் வந்து அதிகமான நூல்களை படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதுலேருந்து உங்களுக்கு பல தேவைகள் பூர்த்தியாகும் இன்னும் பல பேர் பேசுகிறதுனால அதெல்லாம் பேசிட்டு நன்றி வணக்கம்
இதை பற்றி நம்ம ஆலோசிக்க இந்த மாதிரியான போய் சிந்திக்கிற போது இந்த மாதிரி கூட்டம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இந்த மாதிரி பத்திரிகை முக்கியமான கண்டிப்பா வந்து ஒரு நாள் வந்து எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இப்போ உலக சினிமாக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ட்ரெண்ட் ஒவ்வொரு காலத்தில் இருக்கு இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன சினிமாலாம் ஒன்றுமே இல்லை எயிட்டிஸ்க்கு அப்புறம் தான் சைனா சினிமா வந்து பெரிய அளவு பூம் ஆகுது நைன்டீஸ்க்கு அப்புறம் தான் கொரியன் ஃபில்ம்லாம் பூம் ஆகுது நைட் டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஈரான் ஃபில்ம்ஸ்லாம் வந்து எயிட்டிஸ் எண்டில் தான் வந்து பூம் ஆகுது ஆனால் வந்து இது மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தை எடுத்துக்குது ஒவ்வொரு அடையாளத்தோடு எடுத்துக்குது அதே மாதிரி தமிழ் சினிமா வந்து அடுத்த வர்ற ஒரு பத்து வருடத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உலக சினிமாவில் மிகப்பெரிய அலைய உருவாக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கை ஏன்னா இப்போ புதுசாக வந்துட்டு இளைஞர்கள் மேலே எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நிறைய அவங்களுக்கு வந்து நிறைய தகவல்கள் போய் சேருது இந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் அவங்களுக்கு நிறைய விழிப்புணர்வு இருக்குது நல்ல சினிமா பற்றின அவங்களுக்கு ஒரு பார்வை இருக்குது புரிதல் இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து நிச்சயம் வந்து ஏன்னா இந்த வரைக்கும் வந்து நம்ம நம்ம இரண்டு அலையில் வந்த படங்களோடு நம்ம வேர்ல்டு சினிமாவோடு நம்ம எடுத்து போட்டோம் வந்து ஒன்றுமே இல்லாத இருக்குது இந்த என்னுடைய தலைமுறைகள் இதுக்கு வர அடுத்து வர ஒரு பத்து வருஷத்தில் அவருடைய இயக்குநர்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து தமிழ் சினிமாவை உலக அரங்கில் பேச வைக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய அலையாக உருவாங்க அதனுடைய துவக்கம் அந்த டூலெட் படம்லாம் இப்போ நிறைய விருது வாங்குறது எனக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குது தமிழில் அதிகமான விருது வாங்கின படமாக டூலெட் இருக்குது சரி எனக்கு இந்த சமயத்தில் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அது பெரிய போராட்டம் தான் அந்த போராட்டத்தில் இது தனியாக இண்டிவிஜுவலாக வழக்கமான சினிமா சிஸ்டத்தை எதிர்த்து சிஸ்டத்துக்கு விலகி ஒரு சிஸ்டத்தை திரும்ப தனியாக ஒரு தன் சொந்த பணத்தை போட்டு போராடி ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அது முயற்சி எடுத்து அது வந்து கண்டிப்பாக பிள்ளைகாரங்களை கொண்டு போய் அது விருது வந்து அதுக்கு அங்கீகாரமே இல்லை பிடிக்கும் அது பெரிய விஷயம் அது ஆனால் முதல் முயற்சிகள் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கும் முதல் முயற்சிகள் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த முதல் முயற்சி கண்டிப்பாக வருங்காலத்தில் வந்து இது ஒரு விதையாக இருக்கும் இது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடைபெறுகிறேன் வாழ்